హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్లో ఏ క్యారెక్టర్స్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం త్రూ జావా ఓకే సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ అట్ ఏ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదండి క్విక్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకున్నాము మావెన్ ఆర్కిటైప్ క్విక్ స్టాప్ టైప్ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఐడి కామ్ డాట్ ఎక్స్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాను మనకి ప్యాకేజ్ నేమ్ అనేది కామ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నానండి ఓకే ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే కామ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ప్యాకేజ్ నేము యాప్ డౌట్ జావా అనేది శాంపుల్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వార్డ్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది క్రియేట్ అయింది మనకి ఓకే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి కదండి ఆ స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు తిరుపతమ్మ అని చెప్పానని తీసుకున్నానండి మెయిన్ మెథడ్లోనే కాకుండా వేరే మెథడ్ రాసి అందులో మనము లాజిక్ అంతా డిఫైన్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేద్దాం ఓకేనా మెథడ్ నేమ్ అనేది కౌంట్ డూప్లికేట్ ప్యాస్ అని చెప్పని అనేసి తీసుకున్నానండి మెథడ్ నేమ్ అనేది మెథడ్కి పారామీటర్గా నేమ్ అనేదాన్ని పాస్ చేద్దాం ఓకే మెథడ్ నేమ్ లేదు కదండి అందుకే ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మెథడ్ వేరే మెథడ్ని క్రియేట్ చేసాం సో ఇక్కడ మన ప్రాసెస్ అంతా చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ నేమ్లో ఏ ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి నేమ్ని మనము స్ట్రింగ్ని క్యారెక్టర్స్ లాగా చేంజ్ చేసేసుకుందాం అలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే క్యార్ అరేని డిఫైన్ చేయాలి నేమ్ డాట్ టూ క్యార్ అరే అనేది మెథడ్ సో ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి మనకి స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని క్యారెక్టర్ అరేలోకి చేంజ్ అయిపోతాయి నోటీస్ ఏమర్ చూపిస్తుందండి స్విమ్ ట్యాక్స్ అరే టూ క్యార్ అరే కరెక్ట్ కదండి చూద్దాము ఓకే టూ క్యార్ అరే అనేది మనకి మెథడ్ని సో అది తీసేసుకుందాం దీనికంటే ముందు మనం మ్యాప్ ఒక మ్యాప్ని డిఫైన్ చేద్దాం ఇందులో వచ్చేసి కీ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇన్ టీజర్ టైప్ ఉండేటువంటి ఒక మ్యాప్ని డిఫైన్ చేద్దాం న్యూ హ్యాష్ మ్యాప్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ అనే అరేని ఇటరేట్ చేద్దాం ఏ క్యారెక్టర్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పానని తెలుసుకోవడానికి దీనికోసం మనం ఫరీ స్లీప్ గ్రూప్ని యూజ్ చేద్దాం మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అదేలో అన్ని క్యాట్స్ కదండి ఉన్నాయి అందుకని చెప్పనని క్యాట్ టైప్ని డిఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ క్యాట్ అరే ఇప్పుడు మనం మ్యాప్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదండి దానికోసంగా చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ మ్యాప్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పనండి నాట్ మ్యాప్ డాట్ మ్యాప్లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడానికి కంటైన్స్ కీ అనేది ఒక మెథడ్ కంటైన్స్ కీ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సి లేదు అని మ్యాప్లో లేదు అంటే ఇక్కడ మనం నాట్ తీసుకున్నాం కదండి అందుకు మ్యాప్లో లేదు అంటే స్టోర్ చేసుకున్నాం మ్యాప్ డాట్ పుట్ అనేది మెథడ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి కీ వచ్చేసి సేమ్ క్యారెక్టర్ వాల్యూ వచ్చేసి 
చూసుకునిద్దాం ఫస్ట్ టైం స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎల్స్ లేదు అంటే ఫస్ట్ టైం కాకుండా సెకండ్ టైం ఆల్రెడీ కీ ఉంది అని అంటే లో ఇఫ్ లోపలికి వెళ్ళదు ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎలా మ్యాప్ డాట్ మళ్ళీ మ్యాప్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఆఫ్ సి సేమ్ క్యారెక్టర్ ఎస్ కీ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ప్లస్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి మ్యాప్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ కీ ప్లస్ వన్ వన్ టైమ్ మేము ఇంక్రిమెంట్ చేసాం సో మ్యాప్ లో స్టోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి మన క్యారెక్టర్స్ తోటి ఒక మ్యాప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఎట్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేద్దాం ఫర్ మ్యాప్ డాట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ అనేది యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మ్యాప్ డాట్ ఎంట్రీ సెట్ మ్యాప్ ని ఎట్రేట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ది వే ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళను ఎంట్రీ డాట్ గెట్ కి డాట్ గెట్ వాల్యూ ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాము మ్యాచ్ షాప్ అప్లికేషన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ టి అనేది టూ టైమ్స్ ఉన్నా క్యాపిటల్ టి స్మాల్ టి మనకి అది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉందా స్మాల్ లెటర్ లో ఉందో అనేది కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది కాబట్టి సో అలా వచ్చింది అలా వద్దు అనుకుంటే మనం ఇక్కడ చెక్ చేసేటప్పుడే క్యారెక్టర్ డాట్ కేస్ సెన్సిటివ్ చెక్ చేసుకొని కనుక స్టోర్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఆ ప్రాబ్లం రాదు లోవర్ కేస్ ఆఫ్ సి సేమ్ దీన్నే మనం ఇక్కడ కూడా స్టోర్ చేసేటప్పుడు కూడా చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అప్లికేషన్ త్రీ ఇప్పుడు టీ అనేది టూ టైమ్స్ వచ్చింది సో రిమైనింగ్ ఎస్ ఎమ్ టూ టైమ్స్ హెచ్ టూ టైమ్స్ ఏ త్రీ టైమ్స్ అర్థమైంది కదండి సో మీకు ఇంకేది నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ